en los nueve años que tiene la franquicia de Five Nights at Freddy's, ha habido montones y montones de rumores, y contenido eliminado respecto a lo que rodea al famoso juego de animatrónicos poseídos. Los media o contenido perdido, es un término genérico usado para englobar al conjunto de contenido audiovisual que ya no existe, o no está disponible para el público en general. En este vídeo, hablaremos sobre dos misterios de Five Nights at Freddy's bastante interesantes. Esto puede convertirse en una serie del canal así que, si llegamos a 200 likes, continuaré con la serie de contenido Lost Media de FNAF. En esta serie de vídeos trataré también leyendas urbanas y misterios de la franquicia aparte de contenido Lost Media, pero para abreviar, llamaré a esta serie Lost Media. La razón por la que no he subido un nuevo vídeo en tanto tiempo, es porque tuve problemas con mi móvil y he estado incomunicado de todas mis redes sociales. Pero en fin, ya estamos de vuelta con un nuevo vídeo. Sin más dilación, pilla algo para comer y ponte cómodo porque empezamos con el vídeo. Bien para este primer caso que ya bien sabéis por el título y miniatura del vídeo, nos remontaremos al año 2014, donde una rumor empezaría a navegar por internet hasta el punto de volverse bastante famoso en esa época. ¿Recordáis este animatrónico? Este fue denominado como, el animatrónico del hombre morado y fue una leyenda urbana bastante famosa por el año 2014, a inicios de la salida de la segunda entrega de la franquicia, Five Nights at Freddy's 2. En algún punto del año 2014, un usuario publicó un video donde mostraba a un extraño animatrónico de color morado, el cual, tenía una casi ínfima posibilidad de aparecer en tu oficina, presuntamente, después de que sonara la llamada del tipo del teléfono, y si eso pasaba, este aparecería sentado al mismo estilo de Golden Freddy en tu oficina y te mataba instantáneamente. Este easter egg fue probado y probado en numerosos vídeos de YouTube e incluso, si te metías dentro de los archivos del juego, no había nada relacionado sobre esta leyenda urbana. Por lo que, en conclusión fue un tremendo fake. El vídeo donde se mostraba tal animatrónico en 2014, está perdido, solo hay vídeos probando de que es falso y uno en 2015 de habla hispana que mostraba dicho easter egg, así que, se puede catalogar como Lost Media. Fue tanta la popularidad de esta leyenda urbana que se hicieron mods y fangames que introducían a este animatrónico en el juego, dando lugar a muchos otros vídeos falsos que trataban de hacer creer a la gente que este animatrónico era real. En conclusión, esta leyenda urbana resultó ser falsa, pues, puedes mirar en los archivos del juego y no podrás encontrar nada relacionado con este personaje. Además, parece que el personaje solo es una imagen editada en Photoshop, la cual, utilizaba de base el cuerpo de Golden Freddy y la cabeza de chica. Sigamos con el segundo Lost Media, y es que, hace un tiempo se empezó a rumorear de un supuesto tráiler perdido de Five Nights at Freddy's 1. Nos situamos en 2014, la fecha de salida del tráiler del primer juego de la franquicia. Empecemos por el principio, Scott Cawthon, antes de la publicación de Five Nights at Freddy's, había hecho una campaña de donación para obtener los ingresos suficientes para ayudar al desarrollo del juego. Acompañado de esto, Scott prometió una demo del juego, la cual, terminó no saliendo, ya que dicha campaña de donación no recaudó apenas dinero. Por lo que, dicha demo nunca salió a la luz. Toda esta historia transcurre como todos sabemos, hasta la salida del primer tráiler oficial de Five Nights at Freddy's, el cual, cuenta con un comentario bastante peculiar. En el video del tráiler de FNAF 1, hay varios comentarios interesantes pero hay uno que resalta ante el resto. En ese entonces, FNAF no era conocido, por lo que este comentario es todavía más interesante. El comentario en sí es una crítica constructiva al tráiler del juego, pero si nos fijamos bien en esta parte dice, puedo entender por qué cambiaste los ojos desde el último vídeo. Este usuario se refiere a un vídeo anterior al primer tráiler de FNAF que todos conocemos, sin embargo, anterior a este, no hay ningún vídeo relacionado con Five Nights at Freddy's, así que, ¿de qué vídeo está hablando este usuario? Este comentario da a entender que hubo un tráiler de FNAF un anterior al que todos conocemos. También podemos ver que Scott respondió a este comentario por lo que lo hace aún más interesante. Posteriormente a todo esto, de alguna forma, un usuario en Twitter logró contactar con la persona del comentario. Varias personas le preguntaron al respecto y este respondió con lo siguiente. 
Había un video previo que tenía un diseño bastante más aterrador para el animatrónico desnudo, con unos ojos rojos al estilo de HAL 9001. Creo que ya no está en el canal de Scott. Pero recuerdo algunos canales de videojuegos mencionándolo cuando aún estaba disponible en Kit Starter. Este comentario da a entender que este usuario afirma que hubo un video relacionado con FNAF anterior al tráiler del primer juego. Pasamos a 2016, un usuario hizo una investigación acerca de todo este misterio, encontró en el montón de vídeos de Scott, un vídeo que ya no está disponible, posiblemente en privado, denominado, Five Nights. Podemos observar que la fecha de este supuesto vídeo es anterior a la publicación del tráiler de FNAF 1, por lo que generó confusión en la comunidad. Todo esto acompañado del comentario y el tuit anteriormente mencionados, dio a entender de que, efectivamente, hubo un tráiler de FNAF que no habíamos visto nunca antes. Sin embargo, y lastimosamente, nunca hubo un tráiler perdido, después de todo este círculo de misterio, el mismo usuario confirmó en Twitter, de que no se trataba de un tráiler perdido de FNAF 1, sino del mismo tráiler que vimos en 2014. Los ojos rojos a los que se refería el usuario, son los mismos ojos rojos del endoesqueleto de Bonnie al final del tráiler oficial de Five Nights at Freddy's. Sin embargo, todavía queda algo en el tintero, que era ese vídeo que Scott puso en privado, Tal vez un vídeo relacionado con FNAF que nunca vimos o tal vez, otra cosa que no tenga correlación con FNAF. Probablemente, nunca sepamos la respuesta a este misterio, lo único que podemos dar por concluido y real de todo este asunto, es que, por alguna extraña razón, Scott tiene un vídeo en privado con el título de Five Nights que fue subido un día antes del tráiler oficial de FNAF. Un Lost Media bastante interesante. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy, recordad, 200 likes para que continúe con esta serie del canal. Suscríbete y dale like al vídeo si te ha gustado, comenta, compártelo con tus amigos y sígueme en mis redes sociales para enterarte de todo lo que suba relacionado con Five Nights at Freddy's. Muchas gracias por ver y hasta el próximo vídeo.